మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ మరియు వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు ఈ నెంబర్ ని సంప్రదించండి హాయ్ హలో యు ఆర్ గుడ్ టు యూ హియర్ హాయ్ ప్రకాష్ గారు వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు బి హియర్ సో హౌస్ గోయింగ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి పొట్టేల్ సినిమా రెస్పాన్స్ అండ్ ఎక్కడైనా థియేటర్కి వెళ్తూ ఉంటే పీపుల్ ఆర్ షోయింగ్ దర్ లవ్ అన్న చాలా బాగా చేసావు అన్న జీవించేసావు అని అంటున్నారు చాలా హ్యాపీ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మామూలస్ ఎందుకంటే ఇది మీకు ఎన్నో ఒక పది సినిమాలు టూ థింగ్స్ ఇక్కడ ఒక టెన్ మూవీస్ టెన్ ట్వంటీ మూవీస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉండదు అలా వచ్చినాకలో కూడా ఇలా చేయగలగడం అనేది చాలామంది ఏదో ఒక డెబ్యుటాంట్ ఇది చేశాడా అంటే నమ్మలేని పరిస్థితి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందన్నట్టుగా అన్నారు కెన్ యూ జస్ట్ బ్రీఫ్గా మీరు ఈ క్యారియర్ ఇప్పటిదాకా ఏం చేశారు అంటే ఈ పొట్టేల్ ఇలా హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ యా అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్ నిజంగా ఆ మాట చాలా బాగా అనిపించింది అని అందరూ చెప్తుంటే డెబ్యుటాంట్లో లేదు అని ఫస్ట్ అయితే మా డైరెక్టర్ సాహిత్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినందుకు అంత ఈజీగా దొరకదు ఈ క్యారెక్టర్ సో ఫస్ట్లీ థ్యాంక్స్ టు హిమ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ది ఆడియన్స్ వాళ్ళంతా నాకు ఆ ఫస్ట్ నుంచి అదే ఉండింది అనమాట వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారా లేదా అని సో వెరీ హ్యాపీ ఈ విషయంలో అండ్ యా అంటే నేను ఐటీ జాబ్ చేసేవాడిని సో ఫస్ట్ నుంచి ఫిలిమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇదంతా చిన్నప్పుడు చిరంజీవి గారి పాటలకి డాన్స్ చేయడం ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఇంకా నా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఎంతో మంది చేసిన వాళ్ళు నేను ఒకడిని సో అలాగే స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లగా యాక్టింగ్ వైపు వచ్చింది సో తర్వాత ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ చేశాను ఐటీ అండ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఉండింది లైక్ నేను ఫిలిమ్స్ వైపు వెళ్ళాలి అని సో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి చేశాను సో అక్కడ నాకు ప్రాక్టీస్ అయితే ఉండింది సో ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ సైడ్ అని అవ్వదు కదా సో ప్రా మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూస్తాను నేను ఒకటి చూసాను మీది బంధం రేగడిని ఐ థింక్ సేమ్ సాహిత్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇంకొకటి అంటే మీరు ఒక నాలుగైదు సినిమాల్లో మెయిన్ లీడ్ హీరోగా చేసింది కాదు ఈ పిక్చర్ నేను చూసినప్పుడే అది అనుకున్నాను అనమాట అరే ఇన్ని అంటే ఈ క్యారెక్టర్ అమాయకత్వం ఉంటుంది నిస్సహాయత ఉంటుంది ఆక్రోషం ఉంటుంది వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సో గంగాధర్ దెన్ పిచ్చి గంగాధర్ కూతుర్ని ప్రాణం కంటే ఇష్టపడే గంగాధర్ దెన్ కొట్టే గంగాధర్ దెన్ ఒక అమాయకమైన ప్రేమ వ్యక్తం చేసే గంగాధర్ అలాంటి ప్రేమని ఐ థింక్ ఎప్పుడో చంటీలో చూస్తాం అనుకుంటా హీరో అమాయకుడు ఉంటాడు రైట్ రైట్ సో చాలా రెఫరెన్సెస్ అంటే అప్పుడు వెంకటేష్ గారికి యాభై సినిమాలు ఏదో అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ సో అందరు అంటే చూసిన వాళ్ళైతే ఐ థింక్ ఇక్కడ ముగ్గురికి ఇది టర్నింగ్ పాయింట్ అనుకుంటాను ముగ్గురు అంటే అజయ్ అజయ్ అంత పైన సినిమాలు చేసి ఉండొచ్చు అంతకంటే ఎక్కువ చేసి ఉండొచ్చు టూ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ ఆర్డ్ చేసి ఉండొచ్చు ఆయన ఆయన ఎప్పుడో ఒక దశాబ్దం లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ వాజ్ వెరీ ఫేమస్ విత్ దట్ టిట్ల అనే రోల్ టిట్ల రోల్ విక్రమార్కుడు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు అనుకున్నారు అంటే ఏం విలని రా బాబు అది ఇది అని బట్ సమావ్ అంటే అది డెస్టినీ అని వచ్చు అలాంటి రోల్ ఆయనకి మెయిన్ లీడ్ విలన్ రోల్ రాలేదు అంటే ఇంత స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఉన్న రోల్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ దేర్ ఐ థింక్ ఒక లెజెండ్ లో జగపతి బాబుకి మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఎలా మొదలైందో నేను అనుకోవడం ఇది రోబో టూ పాయింట్ ఐ థింక్ యూర్ ఆల్ హ్యాపీ విత్ దాట్ డెఫినెట్లీ అండి అయితే నేను నిన్న కూడా చెప్పాను సక్సెస్ మీట్ లో అప్పుడు అజయ్ అన్న అందరికి ఇష్టమైన యాక్టర్ తెలుగు ఆడియన్స్ కంటే అజయ్ అన్న తెలియని వాళ్ళు ఉండరు సో అలాంటి అజయ్ అన్నకి మా సినిమాలో ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ పడ్డాం ఫస్ట్ నేను ఒక ఆడియన్స్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను యాక్టర్ గా పక్కన పెడితే బికాస్ మీ అందరూ మీలాగే అనుకుంటాం అరే ఇంత మంచి యాక్టర్ మళ్ళీ మంచి రోల్ చేయలేదే అని సో అప్పటికి కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇష్క్ లో కానివ్వండి ఆర్య టూ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేశారు బట్ దిస్ ఈస్ రియలీ రియలీ స్పెషల్ ఎందుకంటే థియేటర్ కి స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ ప్రమోషన్ కాకుండా ఏదో ఒక రోల్ ఒక క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ పుల్ ఉండాలి ఐ థింక్ అజయ్ ప్లేట్ దాట్ రోల్ పర్ఫెక్ట్లీ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే మీరు కొత్త కదా అండ్ మీకు డెఫినెట్ గా నేను అనుకోవడం ఈ సినిమా తర్వాత బికాస్ ద వే యూ ప్లేట్ యూ లివ్ ద క్యారెక్టర్ విల్ గెట్ ఇన్ టు దాట్ అంటే ఎట్లా చేశారు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు అలాగే అనన్య అనన్య ఒక ఐదారు సినిమాలు చేసింది షీఈస్ అ వెరీ రికగ్నైజబుల్ ఫేస్ అనన్య అంటే తెలుసు అందరికి బట్ ఇక్కడ ఒక మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ చేసింది తను ఒక రెబల్ అంటే ఊర్లో ఎక్కడైతే పటేల్
సో అండ్ హస్బెండ్కి ఏ విధంగా అయితే ఊరోళ్ళ అందరిని ఎదురించి చేస్తుందో అగైన్ నాకు తెలిసి చాలా స్ట్రాంగ్ రోల్ ఆమెకి ఆమె ఏజ్ కి ఈ రోల్ కి ఈ రోల్ చేయాలంటే చాలా కష్టం బట్ షీ పుల్ డెట్ అవునండి అవును సో ఇంత టఫ్ రోల్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు మీరు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ మామూలుగా నేను ఏది క్యారెక్టరైజేషన్ విన్నా ఫస్ట్ ఒక గ్రాఫ్ వేసుకుంటాను క్యారెక్టరైజేషన్ ది సో ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఈ క్యారెక్టర్ కి ఇక్కడ ఒక హై సీన్ ఉంది సో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి సో ఇందులో లక్కీగా నాకు ఏంటంటే ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ ఇష్టం పర్సనల్ గా కూడా ఐ వుడ్ లవ్ టు ప్లే ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ సో దానివల్ల నాకు ఒక రకమైన ఈజ్ ఉండింది అండ్ అంటే మనం ఒక మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావడం మనకు సింప్లిసిటీ మనకి బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నాది ఏంటంటే ఆయన ఒక గుర్రలు కాపరి ఓ చిన్న వ్యక్తి ఆయన ఊర్లో అంటే ఫైనాన్షియల్లీ చూసుకుంటే అంటే యాటిట్యూడ్ వైజ్ హీ హాస్ అ గ్రేట్ గోల్ బట్ సొసైటల్గా చూసుకుంటే ఆయన ఒక సాధారణ వ్యక్తి అలాంటప్పుడు అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది మనమైనా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సార్ చెప్పండి సార్ అని అంటాం కదా సో పెద్దవాళ్ళని కలిసినప్పుడు అది ఉంటుంది అన్నమాట క్యారెక్టర్ లో మనకి రియల్ లైఫ్ లో ఉండడం ఇంకా చాలా కలిసి వచ్చింది అండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను బయట తెలంగాణ స్లాంగ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి అవి చూస్తుంటాను అనమాట అండ్ అక్కడ నేను ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ ఉండే గొర్రెల కాపరిని కలిశాను ఒక్కొక్కరు ఇద్దరు ముగ్గురుతో మాట్లాడాను ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు మీరు ఏం మొత్తం పొద్దున వెళ్తే సాయంత్రం వస్తాం సార్ ఆ మూవీలో మేము అర్ర అని పిలుస్తాం గొర్రెలు వెళ్ళిపోతాం సో ఆ సౌండ్ అక్కడే నేను తెలుసుకున్నాను సో అదొకటి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ టైం పీరియడ్ లో ఈ ఫిల్మ్ షూట్ చేశాను పోతే మీ కూతుల పేరు అందులో సరస్వతి సో ఈ సినిమా అంతా కూడా మేజర్ గా మీరు సరస్వతికి చదివించుకోవాలనే తపన ఉంటుంది అంటే అక్కడ స్కూల్లోనే ఎంట్రీ బ్యారియర్ స్కూల్లో ఎంట్రీ లేదు అండ్ నాకు అనిపిస్తుంది ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ దిస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో విత్ వి లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ సపోర్ట్ లేకుండా ముందరికి వచ్చిన వాళ్ళు సక్సీడ్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంది వేళ్ళ మీద మనం లెక్క పెట్టచ్చు ఓకే అండ్ హీరోగా అది కూడా సో నాకు ఆ సినిమా చూసాక అనిపించింది బికాస్ పర్సనలీ ఐ నో సంథింగ్ అబౌట్ యూ ఒక ఇన్నేళ్ళ జర్నీ అంటే ఐటీ జాబ్ వదిలేశారు అంటే కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇంత కష్టపడి ఇక్కడ దాకా రావడం అంటే మీ ఆ కష్టాలే అంటే మీరు పర్సనల్ గా పడ్డ వడి కోల్ డైలీ స్ట్రగులే ఈ రోల్ లోకి ఏమైనా ట్రాన్స్లేట్ అయిందా ఇట్ 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 మేడ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు యాక్ట్ దిస్ రోల్ మేబీ అండి మీరు చెప్తుంటే అనిపిస్తుంది అంటే మనకి యూనివర్స్ మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటారు కదా సో మేబీ అంటే డెఫినెట్లీ అండి మీకు పర్సనల్ లెవెల్లో ఉండే ట్రబుల్స్ యాక్టర్కి ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతాయి మీరు ఈవెన్ యాక్టింగ్ స్కూల్స్లోకి వెళ్తే నేను యాక్టింగ్ స్కూల్ వెళ్ళలేదు బట్ నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైనా ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటే మీ లైఫ్లో ఉన్న ఒక సాడ్ ఇన్సిడెంట్ గుర్తు తెచ్చుకోండి అని ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఇన్ దాట్ వే మనకు ఉండే ఒకవేళ మన లైఫ్లో కష్టాలు ఉంటే మనకి ఈజీగా ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్కి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ యూ సెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ పాత్ అంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ట్రై చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ నేను కంపేర్ చేయడం ఎంత సబబ్ నాకు తెలియదు కానీ నాని స్టార్టింగ్ కెరియర్ లో కూడా అంటే చిన్న చిన్న సినిమాలు బట్ ఆ చిన్న సినిమా చిన్న పాత్ర అయినా ఆయన ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ లో ఎందుకు ఉన్నాడు అంటే పాత్ర ఏదైనా దాంట్లోకి అంటే ఈ యూస్ టు గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కిన్ అప్ ధరలోకి వెళ్ళేవాడు సో ఇప్పుడు మీరు ఈ సినిమా చాలా కష్టమైన రోల్ ఈవెన్ ఫిజికల్ గా కూడా టాక్సీ అంటే వీ కుడ్ సి ఇదేదో రామ్ కామ్ లేకపోతే ఇలాంటి సినిమా కాదు నాలుగు గోడల మధ్యలో తీసేది కాదు అంటే బయట పల్లెటూరులో ఎండలు అది దెన్ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ అంతా కూడా మీరు ఇక్కడ బయట షూట్ చేసి ఉంటారు అడవిలో వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర సో ఫిజికల్ గా ఇంత టాక్సింగ్ ఉండింది ఈ పిక్చర్ యా అంటే ఫస్ట్లీ నాని గారు నేను చాలా అడ్మైర్ చేస్తానండి మీరు కంపేర్ చేయడానికి నాకు చాలా పెద్ద మాట అది అండ్ మా ఫాదర్ కూడా పర్సనల్ గా చెప్తుండేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా నేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన మా ఫాదర్ బాగా క్రిటిసైజ్ చేస్తారు ఫ్లాస్ ఉంటాయి బాగున్నావు చెప్తారు ఏదైనా బాగాలేకపోతే కూడా అరే ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి నాని ఇలా చేయాలి ఇట్లా న్యాచురల్ గా చేస్తాడు చూడు సో కంపేరింగ్ విత్ హిమ్ ఈజ్ లైక్ అ బిగ్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ అంటే ఎనీ డెబ్యూటాంట్ వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ ఆబ్వియస్ గా మనకు గుర్తుకొచ్చేది ఈ తరంలోన్ ఫర్ మీ అండ్ ఫిజికల్ అయితే
అండర్ వాటర్ షార్ట్స్ నాకు చాలా టఫ్ అయ్యాయి మిగతా అన్నిటితో చూసుకుంటే నాకు స్విమ్మింగ్ ఈ ఫిలిం తోనే నేను నేర్చుకుంది సో అందులో అండర్ వాటర్ ఇస్ మోర్ టఫ్ మనం బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా ఉంటుంది అనమాట సో దట్ వాజ్ రియలీ టఫ్ అయితే మీరు అంటే గోయింగ్ బ్యాక్ ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్ వదిలేసి అంటే జనరల్గా వీర్ ఆల్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాసెస్ ఎక్కడో చోట అక్కడే మొదలెట్టాం సో అదే ఐ థింక్ నైంటీస్ ఆ టైంలో టూ థౌజండ్స్ ఆ టైంలో ఉండే వాళ్ళకి మిడిల్ క్లాస్ అంటే ఒక ఐటీ జాబ్ వచ్చింది అంటే ఇంకా అది ఒక పాస్పోర్టు సక్సెస్ ఆ టైపే అదే ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ వచ్చి దెన్ దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఎప్పుడైనా అనిపించింది అంటే ఇంత కష్టం అంటే ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రగుల్ ఓకే ఒక కంఫర్ట్ అంటే వేర్ యూ గెట్ అ పే చెక్ ఎవ్రీ ఆన్ ఎవ్రీ థర్టీ ఎయిత్ ఆర్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి ఇలాంటి అన్సర్టన్ వరల్డ్లోకి వచ్చి చాలా వెళ్ళే అయింది అంటే మీకు వెంటనే ఈ తరంగేట్రం ఇట్లాంటిది దొరకలేదు చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసి అది చేసి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా లెట్స్ అంటే ఒక ఉదాహరణ దీనికి ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీసెస్ లోనూ ఒక మూడు అటెంప్ట్ల తర్వాత పీపుల్ గివ్ అప్ అక్కడ సక్సెస్ రేట్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ సక్సెస్ రేట్ ఏముంటుందో ఎవరికి తెలియదు అది అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ యాస్పిరెంట్స్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల నేను అనుకుంటా సిటీలోనే ఒక ఐదారు వేల యాస్పిరెంట్ డైరెక్టర్స్ కూర్చొని స్క్రిప్ట్ల మీద డిస్కషన్ చేస్తున్నారు యాక్టర్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నారు చాలా అన్సర్టన్ వర్డ్ చాలా కాంపిటేటివ్ వర్డ్ అండ్ ఎప్పుడైనా నిస్పృహతోటి వదిలేసి ఇంకా వెళ్ళిపోదాం మనం ఇంకా చాలే అని అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా అంటారు లో మూమెంట్స్ డెఫినెట్లీ ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చాలా ఆడిషన్స్ ఇచ్చేవాడిని నాకేంటంటే ఆడిషన్ క్రాక్ అవ్వదు నేను ఆడిషన్ చేయలేను అదేంటో నాకు తెలియదు క్యారెక్టర్ చెప్పి షూటింగ్ అంటే చేసేస్తాను కానీ ఆడిషన్ అవ్వదు సో నేను ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు తిరిగానో తెలియదు నా బండి మీద బైక్ వేసుకుని కృష్ణానగర్ ఫిలిం నగర్ అదంతా అండ్ ఎంతమందికి ఆడిషన్స్ అది పంపిస్తుండేవాడి ఆర్ మెయిల్స్ పంపిస్తుండేవాడి అప్పుడు అనిపించేది అంటే ఎక్కడ మనం చేయలేకపోతుంది ఎందుకంటే నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుండేవాడిని సో మనం యాక్టింగ్ చేయగలం బట్ ఆడిషన్లో వస్తుండేది కాదు ఇది ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఉండేది బట్ ఒకటే ఏంటంటే నేను జాబ్ మారడానికి రీజన్ కూడా జాబ్లో నాకు థర్టీ ఫస్ట్కి శాలరీ వచ్చేది కానీ ఎప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది కాదు డబ్బులు వచ్చేవి అంతే బట్ అక్కడ ఎందుకు ఉన్నానా అనిపించేది బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఫీలింగ్ లేదు ఎప్పటికప్పుడు నాకు లోపల ఎనర్జీ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే మైండ్లో హార్డ్వేర్ అయిపోయింది నేను యాక్టర్ గానే ఉంటేనే నా బాడీ మైండ్ పనిచేస్తుంది ఇంకో చోటు ఉంటే పని చేయదు అని సో చదువు సో యాక్టర్ గా మీకు అదృష్టం ఉంటుంది అనుకుంటాను యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఆల్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ రూల్స్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి చాలా ఇప్పుడు మేము ఇంటర్వ్యూస్ లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా అడిగారు ఇదంతా పీరియాడిక్ ఉంది ఇదంతా ఇప్పుడు ఎందుకు రెలవెంట్ అనిపిస్తుంది అని వీ వుడ్ సే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రెలవెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బ్లేమ్ ఎనీ వన్ ఆర్ ఏదో క్లాస్ స్పీకర్ అని కాదు కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ అయినా అంతే మనకు వచ్చినప్పుడు ఉన్న స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు మనకు దాని వాల్యూ అంత అంటే వెన్ వీ గెట్ సంథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ మనకి అలవాటు అయిపోతుంది సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది అప్పట్లో అంత స్ట్రగుల్ ఉందా అని తెలుసుకుంటే మేబీ ఎవరైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక చిన్న హెల్ప్ అవుతుంది అని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎవ్రీ ఈవెంట్ లో చెప్పింది సి ఫిలిం లో నేను ఒక హీరోగా చేశాను కానీ రియల్ లైఫ్ లో పేరెంట్స్ హీరోస్ ఇప్పుడు నేను నా పాపకి చదువు చెప్పించుకోవాలని ట్రై చేశాను బట్ రియల్ లైఫ్ లో ఎవ్రీ పేరెంట్ వాళ్ళ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ బాగా చదువుకోవాలి అని అనుకుంటారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వాళ్ళు కంప్లీట్లీ అండి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది వాళ్ళు వాళ్ళ కంఫర్ట్ చూసుకోరు అండ్ నేను రీసెంట్ గా ఆర్టికల్స్ కూడా చదివాను ఇప్పుడు అబ్రాడ్ లో చదువు చెప్పించడం కోసం చాలా మంది పేరెంట్స్ అప్పులు చేయడము ఇదంతా ఎందుకు ఒక వాళ్ళ చదువుకుంటే లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది అని అసలు పేరెంట్స్ హీరోస్ వాళ్ళ వాళ్ళ హీరోయిజమే మా సినిమా సో మేము చెప్తున్నాం మీరు పేరెంట్స్ తో చూడండి డెఫినెట్లీ మీకు వాళ్ళకు ఒక మంచి డిస్కషన్ ఉంటుంది అండ్ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ వాల్యూ తెలుసుకుంటారు పేరెంట్స్ సరే అంత కష్టమైన చదువు మాకు వీళ్ళు ఇప్పిస్తున్నారు అన్న చిన్న వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక టుగెదర్నెస్ వస్తుంది అని మా ఫీలింగ్ అప్కమింగ్ ఏమున్నాయి మీకు అంటే మూవీస్ ఆర్ దూవీస్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ తర్వాత ఈ సక్సెస్ తర్వాత ఫోన్ కాల్స్ రావడం మొదలెట్టాయా 
యా అంటే ప్రాజెక్ట్ ఉందండి ఒకటి ఆల్మోస్ట్ షూట్ అయిపోయింది సో చాయ్ బిస్కెట్ అండ్ లహరి మ్యూజిక్ జాయింట్ ప్రొడక్షన్ సో అందులో ఒక ఫిలిం ఉంది అండ్ ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ దానికి కూడా సో నిన్న వీ హ్యాడ్ సక్సెస్ మీట్ అండ్ ఆల్ సో అక్కడ మీడియాతో క్యూ అండ్ ఏ ఉన్నప్పుడు దే హ్యావ్ క్లియర్లీ టోల్డ్ అంటే ఇంతమంది యాక్టర్స్ ఉన్నా మీది ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ కనబడింది మేము మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అయితే ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాము అన్నారు అది మోర్ దెన్ అ కాంప్లిమెంట్ సో నేను డైరెక్ట్ గా థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రియల్ ఆడియన్స్ నేను చెప్పిన లవ్ చూసాను నిన్న మీడియా వాళ్ళు చెప్పింది చూసాను అది నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇట్స్ మోర్ దెన్ అంప్లిమెంట్ అదే అంటే నా అభిప్రాయం కూడా అదే ఒక ప్రేక్షకుడిగా అంటే దర్ ఇస్ అర్త్ ఆఫ్ గుడ్ యాక్టర్స్ సో దర్ ఇస్ అ స్పేస్ ఆ స్పేస్ లో మీరు డెఫినెట్ గా ఫిట్ అవుతారు అండ్ ఐఎమ్ ఐ ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ అండ్ సక్సెస్ టు పొటేల్ అండ్ ఇట్స్ టీమ్ ఆల్సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో పొటేల్ ఫిలిం ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ థియేటర్స్ అండి సక్సెస్ఫుల్లీ సో చాలా మంది ఫిలిం చూసి పర్సనల్ గా మాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు మంచి మంచి ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేస్తున్నారు సో మీ ఫ్యామిలీస్ తో వెళ్ళండి తప్పకుండా మీ పేరెంట్స్ ని తీసుకెళ్ళండి స్టూడెంట్స్ అయితే అండ్ పెద్దవాళ్ళైతే కనుక మీ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళండి Uh, I'm very sure మీ అందరికీ నచ్చుతుంది చదువు అనే సినిమా మీద ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లో ఒక ఎమోషనల్ రైడ్ రావడం అనేది మన తెలుగులో చాలా తక్కువ సో ప్రాపర్ థియేటరికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ అండ్ సపోర్ట్ అస్